Hello, uh, welcome sa Worship Jam channel. So, meron tayo kaibigan na nag-message regarding sa sa kanyang keyboard na wala mga fader, snobs, and buttons. So, kagaya ng digital piano ko ron, Yamaha P35, wala rin mga fader, snobs. So, ginamit ko rin siya noon. So, kaya nakarelate ako saan niya eh. Uh, meron kasing na uh, app sa phone uh, na tinatawag na Touch OSC na pwede natin gamitin pagka wala tayong mga ganong option. So, ituturo ko sa inyo kung paano gawin yun. At uh, heads up lang kasi yung sa akin, sa Mac, andun meron ako layout, kompleto yun, na pwede ko ipakita sa inyo. Pero sa Ableton, sa Windows, kagaya ng nare-request nitong maibigan natin, ipapakita ko lang kung paano mag-connect. Pero sa layout, pwede kayo na lang yung gumawa. Uh, ang importante, makakonnect kayo, uh, magagamit nyo yung digital audio workstation nyo. Okay? Tara! Connect pa lang. Ito yung wifi mo, di ba? Connect mo siya sa hotspot mo. Tapos ngayon, kung paano mo siya isi-set up dito sa sa touch OSC, meron dito yung ito. So, touch OSC. Ngayon, ang gagawin natin, ito kasi gamit ko Mac eh. Mamaya, papakita ko sa inyo kung paano sa Windows. At sa, sa Windows kasi, uh, Ableton yung papakita natin. Kasi ayun yun yung request ng aming, yung kailangan ng kaibigan natin, yung sa Ableton. So, yung lahat ng gumagamit ng Ableton, mas gusto nyo gamitin yung uh, keyboard nyo. But I don't have the layout, ah. yung layout lang ng gusto nyo para rin sa sabdo nyo, tsaka sa sa keyboard nyo o kaya sa cellphone nyo kasi gagawa ka ng layout eh ito meron ako layout para sa Mac pero mamaya papakita ko lang sa inyo yung connection nung, nung uh, sa Windows sa Ableton pero hindi na ako gagawa ng layout basta connection lang okay so ang setup natin nakakonect na si laptop dito sa hotspot mo so connected na silang dalawa okay Punta sa network na computer mo. Okay. Punta sa wifi. Punta sa advance. At tapos, sa advance, merong uh, wifi na tab, TCP, IP. So, punta ka sa TCP, IP para makita mo yung IP address mo. So, ako, meron ako yung uh, 192.168.43.201. Ngayon, ilalagay mo yun dito sa touch OS mo. 201. Okay, dan. Tapos ipili ka ng layout mo. Anong layout mo? Ipili ako ng layout ko na ginaya ko. Kagaya dito sa aking setup sa, ano, sa Sunday Kiss. Sunday Kiss ang gamit ko. May kita nyo. Isi-send ko sa inyo yung link mamaya sa, sa description. Napakaganda. It's easier for you to use yung, yung main stage nyo with the Sunday Kiss layout para sa church. At kahit hindi si church, okay lang din. Pero, ginagamit ko kasi siya mostly sa church talaga. So, ayan. Nakailagin na IP address na. Connected na ako sa hotspot. Nailagin ko na IP address dito sa batch OSC. Namili na ako ng layout. Yung layout ito, kaparehas ng layout dito sa sa main stage ko. So, ito yung main stage ko. Ano? Ayan ang main stage ko. At ito naman din yung layout ko sa dito. So, may mga volume dito. May mga knobs. May mga kulay na ikita nyo. ba diba? May uh, orange. Ito, orange din yung unang section. Pangalawa, green. Purple. So, basta ipapakita ko sa inyo. Ito, nakikita nyo yung keyboard. Wala siyang knobs. Wala siyang faders. Volume lang yan. Tsaka isang function button at hindi natin gagamitin yan. Okay? So, balik tayo. Balik ko ito rito. Okay? So, assign ko na muna itong keyboard natin. Ha? Nakakonect na yan through USB. Assign ko muna yan. Keyboard. Assign ko. 88 keys. Ayan. Natin. So, tumutulong ka siya. Walang volume to, ha? Walang volume to. So, purely, ang ginagamit niya na, you know, ayan, zero volume yan. I-mute ko to. I-mute ko. Walang tunog yan. 
Pero pag ito, binolume ko to, meron siya sariling tunog, okay? Pero i-volume down natin kasi i-unmute natin to. So, naka-assign na yung keyboard natin. Pero ang problema natin ngayon, hindi nga natin siya makokontrol dito kasi wala tayong mga faders, wala tayong knobs, okay? So, ipapakita natin. Uh, i-assign muna natin itong, uh, itong touch OAC natin. Assign natin, ha? Punta tayo rito sa layout. Assign. etong volume ng piano, i-assign ko siya dito. Ayan, ikita nyo, gaya-react siya, oh. Ayun. So, pangalawa, assign ko, pangatlo, volume. Ayan, para Ayan yung mga faders. Pero kung hindi nyo naman kailangan yung mga faders, okay lang, na huwag nyo gamitin, huwag nyo assign ito. Main volume ko to. Lagyan natin dito, main volume. Tapos, um, ito kailangan ko to eh. Drone, i-assign ko yan dito. Tapos, volume nya, assign ko yan dito. Kita mo, main volume, meron na ba ako? Main volume. Ayan, ayun na yung kumagalaw, diba? Ayan, yan, yan. So, ayun na lang muna. Okay? So, naka-assign na yung keyboard natin. Okay, tayo dito. Ayan, naka-assign na yung keyboard natin, diba? Ngayon, ito, nakikita niyo yung yung perform natin. Para malaki. Meron akong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na faders. Okay? Ito rin yan. Ito rin layout yan. Ginaya lang yan dito. Main volume. Meron akong main volume. May modulation. Ang, guys, ang pinakamahirap lang dito, take note na, yung uh, pitch bend natin. Na-assign yun eh. Alam ko na-assign ko na sa before, pero hindi ko maalala kung parang ginagawa kasi parang meron yung uh, volume na assignment. So, hindi ko lang siya magagawa ngayon. Pero, maybe another video, balikan natin, pitch bend. Pero meron ako modulation. Kasi di ba walang modulation to, walang pitch bend. So, meron tayong modulation. Pero pitch bend, hindi ko hindi ko maalala kung paano ko nagawa noon eh. Medyo matagal na. Binalikan ko lang to para nun sa nangangailangan sa atin. Tsaka, syempre, para sa mga mga kaibigan natin na walang uh, fader snubs yung mga keyboards nila. O kaya buttons. Ito ba, assign din pala natin itong buttons. Kunyari, assign natin to si buttons. Assign natin. Kunyari, nasa G tayo. Hindi ko na lahat i-assign na. Ito, G. Ayan, assign ko na. G lang muna. So, balik tayo. Ito, tingnan natin ha. Mamove na natin siya. Nakita niyo yung volume ng piano ko. Tapos, ito yung tone niya. Lino ba? Yung tone. Ayan. Tone. Volume. Volume. Ayan. O ito, ba't hindi na-assign to? Ayan. So, i-ano nyo na lang. Ito yung kanina, yung yung G na yan. Ayan o. Nagre-react siya. Yung main volume natin. Ayan. Nagre-react yan. Ito yung pad volume natin. Ito, pad volume. Ayan. Okay. So, tingnan natin kung live. Magawin natin live ha. Live. Ah. Uh, So, live tayo ha. Tanggalin natin yung mga volumes muna lahat. Yan, wala. Wala tayong volume. Ay, meron. Yan. So, natanggal na sa lahat. So, for instance, kailangan ako ng piano. Hindi, wala akong faders, di ba? Wala akong knobs. Ayan yung kaninang computer natin. Ito na, piano. Tagyan natin ang pad. Pad. Lagyan natin ng tonic. Tonic, volume. Iyon natin. Ayan, tonic.
ayun. So, nakakontrol ko na siya. So, wala nang problema kung kailangan ka ng fingers, ng gloves, ng buttons. Pwede yan sa Touch OIC. Okay? So, ngayon, ang kailangan natin, i-install natin sa computer natin yung Touch Bridge. Tapos dito sa cellphone natin, yung Touch OSC. I'm using an Android one. Okay? Ngayon, meron itong USB connection eh. Pero hindi ko pa natatry. Kasi medyo komplikado yung sa akin. Yung parang may mga developer option. Yung iba, parang USB connection, i-on mo lang eh. Yung ibang Android. Kunyari si Samsung. Uh, ito. Kailangan parang developer option. So, hindi ko lang nagawa. So, ngayon, nagagawin natin, pupunta tayo sa Windows natin para rin sa, sa mga Windows user, sa Ableton user, kung paano ginagawa. Pero, wala akong layout kagaya nito kasi hindi ako magamit ng Ableton para lang makita nyo kung paano nag-connect. Okay? So, punta tayo sa computer at uh, mapakita ko sa inyo. Ayun, so nandito na tayo sa Windows computer natin. Uh, punta muna tayo sa browser natin tayo sa touch osc yan touch osc bridge and pakita ko sa yung website touch osc bridge yan tayo sa yan touch osc bridge ito yung download page na So, may kita nyo sa taas, oh, yung touch editor. Ngayon, dito ay gagawa ng layout nyo. Kung ano yung gusto nyo gawin, ilang faders, ilang knobs, ilang buttons, drum pads, pwede dyan. So, pero dito muna tayo, sa touch OS bridge. So, nasa Windows tayo, download tayo ng Windows. Okay? Ayan. So, kung na-download ko na yan, meron na ako yan gagawin naman natin ang susunod i-coconnect na natin yung hotspot natin so open ko si hotspot dito open ko si hotspot connect natin si computer si laptop or si computer as long meron kayong wireless capability wireless dangan so connect ko siya kasi naka wifi pa ako yan na connect ko muna Ayan, nakikita niya na yung aking mobile phone. So again guys, ang recommendation ko sa inyo, mobile hotspot lang, tapos bring your USB cable para pagka live kayo, nagigig kayo, naka hotspot kasi ito, mabilis mabubus yung battery. So while on hotspot, i-charge nyo lang siya through USB para sa nanaksaksak doon sa sa inyong laptop. Ngayon, connected na ako. Ang first na gagawin natin, punta tayo kay CMD ipconfig slash all kasi ang kailangan natin yung IP address or yung physical IP address nung laptop or ng computer or ng desktop natin. Okay? So, ito, 215. Once uh, we have that IP address, punta tayo kay touch OSC, ayun yung ilalagay natin. Touch OSC 192.168.43.215 Okay? So, meron na tayo. Then, open natin si Ableton. Tapos, punta tayo kay References. Ayan, may kita mo si touch OSC bridge. Naka-on na siya. Ayan. So, i-on lang natin. Tapos, punta tayo sa touch OSC natin, di ba? Pili tayo ng layout. Ang gagawin ko lang, si keys lang. Yung keyboard lang. Ito. Ayan. Si keyboard lang. Tapos, check natin ito. Ayan, nakikita nyo. Nagre-respond na siya. Ayan. Ito na yung keyboard. So, ngayon, pwede nyo na magamit si si uh, digital audio workstation nyo nang ito ginagamit nyo na pang control sa keyboard nyo para sa mga knobs, faders, buttons kung gusto nyo mag-trigger ng uh, backing track, mp3s or 
kahit ano pwede nyo gawin so ay lang ay lang yung connection nyo importante meron kayo ng uh, touch bridge touch OSC sa mobile phone nyo tapos IP address is correct and then may kita mo sa preference dito sa Ableton yung on mo lang siya kasi madedetect niya eh, once connected ka na basta nandito na si host uh, IP address nandito na sa sa touch OSC app mo sa mobile phone mo so yun lang guys again kung wala kang faders wala kang knobs wala kang buttons sa keyboard mo hindi problema yan meron tayong mobile phone lahat smartphone pwede yan yung touch OSC uh, na download yun lang yung mga kailangan ilalagay ko sa description and I hope na makatulong to sa lahat ng mga mga gustong magkaroon ng uh, access no, sa mga faders buttons and whatsoever na magamit na na yung computer nila o yung doon nila alright uh, thank you and kung meron kayong gustong uh, uh, i-discuss na you have in mind comment down below lang okay tas bibigay sa inyo yung yung uh, link ng mga uh, website kung saan i-download yung mga mga apps okay see you guys and God bless bye for now